meine Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und zwar zeige ich heute noch einen weiteren Teil meiner Nagellacke. Und ja, das ist, wird ja schon lange kein Video kommen, aber oh, wie ist das schwer. Das ist diese lange Kiste. Also alle werde ich nicht zeigen können, das würde den Rahmen sprengen, weil die sind viel zu viel, aber ich tue die Gezeigten, da habe ich da so eine leere Glossybox, die habe ich jetzt bekommen, also nicht, weil jetzt ich abonniert habe, sondern mein Sohn, seine Freundin hat die Glossybox abonniert und die sagen, die haben so viele leere Boxen zu Hause, wissen nicht, wohin damit, da habe ich gesagt, na dann zu mir her, ich kann sie brauchen für meine Schminksachen und so rein tun. Und da habe ich jetzt erst einmal vier Stück bekommen und ja, habe mich sehr gefreut und die sind super schön. Ganz tolle Rosa und schöne Schmuckboxen und ja, jetzt gebe ich euch einmal ein kurzes Update. Mein Mann ist vom Krankenhaus wieder zu Hause. Ihm geht's gut. Die OP hat genützt, er kann viel besser laufen. Die Schmerzen praktisch sind fast weg, also... Er kann wieder, er muss nicht nach paar Meter stehen bleiben, er kann durchgehend laufen, er kann sogar im dritten Stock raufkommen in einem Zug und das heißt schon was bei ihm, weil das hat er schon lange nicht mehr gekönnt. Ne? Also er hat viel, viel Lebensqualität wieder zurückbekommen. Darüber ist er sehr happy und da hat er gesagt, dass wenn er gewusst hätte, dass das so gut wird, hätte er das schon längst machen lassen. Naja, mein Mann hat halt ja auch immer Angst, ne klar. Er wird auch nicht jünger, er wird jetzt nächsten Monat am 5., nee, am 7., 5. wird er 65 und das ist halt auch, ja, nicht mehr ganz so einfach. Naja, und jetzt tue ich was für mich. Habe ich angefangen, das bedeutet, meiner Sache auf den Grund zu gehen und auch mit meinen Räuspern, mit, ich habe ja auch Asthma und, und, und ja, Bronchien und ja, dann ist es nicht so gut, wenn man raucht und ja, ich will jetzt das Rauchen auch aufhören und weil ich mir gedacht habe, das tut mir nicht gut und man merkt es ja auch, dass es überhaupt nicht gut tut, das Rauchen und ja, man weiß es ja und das will ich jetzt angehen, praktisch was zur Folge hat, dass ich riesen Entzugserscheinungen habe und ich teilweise noch mehr zittere, aber naja, da muss ich durch, aber naja, ich gebe es jetzt nicht von jetzt auf gleich auf, sondern ich muss äh, abbauen nach und nach, weil sonst ist es ganz schlimm, dann bin ich zu nervös halt, ne? naja, okay. Sorry, immer einen trockenen Mund, muss immer trinken. So, dann fangen wir aber mal an mit den Nagellacke und zwar greife ich da einen raus von BL Kosmetik, das ist so ein dunkler Nagellack, der ist vom Lidl, für 1 Euro oder was, und das sind dann auch so rote Herzchen, Herzchen sind das kleine, wo da drin sind, so, ja, silberne und rote oder sind die alle rot und sind bloß, ja, sind halt zum Nagel mit als Design. Aber es ist eine schöne Farbe, ich finde ihn recht schön. Und ja, schön dunkel, deckt auch wunderbar. Ach, das ist ein Topcoat, den brauchen wir nicht, den tun wir gleich mal auf die Seite. Und dann haben wir da nochmal einen Topcoat, den brauchen wir auch nicht, ja. Habe ich ja gerade die richtige Dann von Wettenwald. Die stehen schon lang an Rocken solid. Ist auch so ein dunkelroter. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo ich den hier habe. Habe ich den mal geschenkt bekommen? Kann durchaus möglich sein, weil ich komme ja so nicht an Wettenwald ran. Aber so schöne leuchtende, glänzende, rote Farbe. Ihr seht, ich habe nicht nur lilane Farben, sondern auch schöne. So seht ihr die Farbe schön. Seht ihr, wie die leuchtet. 
Mag ich auch sehr gerne. Muss ich auch meine Nägel lackieren, meine Haare färben. Das werde ich morgen machen. So, dann habe ich von Catrice sehr schöne Farbe, die wo ich so, so liebe. Solche Farben liebe ich ganz einfach. Äh, die Nummer 57, Karl Seis Trisch, Trischig von Catrice. Sehr schöner Lack, ja. Super Farbe. Habe ich auch schon. Wie gesagt, die sind alle schön äh, dunkel gelagert. Also die habe ich nicht offen und in der Sonne ausgesetzt, weil dann trocknen die zu schnell ein. Aber wenn man die kühl und dunkel lagern tut, halten die viel, viel länger. Also ich habe meine Nagellage so lang und trockne nicht ein. Und wenn doch einmal einer eintrocknet, dann naja. Dann habe ich hier einen doppelseitigen. Ich glaube, das war Essenz. Zirkus, Zirkus, ja, L.E. war das damals. Da ist da diese schöne Rosé und dann ist da der Topper praktisch mit dabei. Sehr schön. Habe ich mir damals gekauft und habe es, glaube ich, gar noch nicht verwendet. Ich weiß gar nicht, warum. Ich mag solche Farben sehr. Aber, naja, das bin ich halt so. So. Weiter geht's von P2. Setze ich ab, aber wenn man schüttelt, ist es wieder alles gut. Ein lila. Sehr schönes lila hier. Ja, so kann ich sehen. Oh, das ist ziemlich warm. Äh, die Nummer 540 Poetik. Aus der Color Victim Reihe. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt oder... Jetzt schauen ja die Fläschchen ein bisschen anders aus, aber ja, ein sehr schönes Lila. So, nächste von Catrice. Ja, das ist wieder ein Crushed Crystals Nagellack. Das ist wieder eine, ein richtiger Topper halt, ne? also so ein richtiger schöner, funkelnder glitzernde, und da kann ich nichts lesen, also, hey, könnt ihr das lesen, auf dunkel, mit schwarzer Schrift, ja, da geht gar nichts, auf jeden Fall, ja, aus der Crash Crystals Reihe, äh, die Nummer 05, äh, Starlight, glaube ich, heißt der, müsste ich aber jetzt lügen, also, ich glaube, die Nummer 05 Starlight, ob es den noch gibt, weiß ich auch nicht, aber der funkelt in alle Farben, wie ihr sehen könnt. Ist eine schöne, sehr schöne Farbe. Dann von Partypiepe. So. Nail Polish. Woher ich den habe, keine Ahnung. Ich glaube, den habe ich mir auch mal gekauft. Entweder beim. Das ist dieser blaugrüne hier. Hört ihr das? Das ist so diese Türkis, ja, auch so ein Topper, ne? Sehr schöne Farbe. Ich sehe, ich mag diese Glitzer, Topper, so, so, ja, Türkis, blau-grün, also. In der Kamera sieht es mehr blau aus, da sieht es mehr grünlich aus, also, ja, so, so, Türkis. Schöne Farbe. Weiter geht's von ah, Basic noch, von Schlecker. Da habe ich sehr viele Nagel gekauft. Das ist ein weißer Lack, einfach ein schlicht rein weißer, wo man auch unten drunter drauf tut, um dass dann die, die eigentliche äh, Nagellack besser zur Geltung kommt. Mache ich immer gern ein Weiß, manchmal auch unten drunter anstatt ein Basecoat, so. Ja, gibt's ja nicht mehr, leider, aber, ja, ich fand die Basics sehr, sehr gut. Wie gesagt, Schläger gibt's auch schon lange nicht mehr, aber, ja, es ist halt so. Sorry, muss ich wieder trinken.
dann von Basic, ja, da habe ich immer Nageldesign mitgemacht auch, also äh, Water Marbling. Das ist so ein blau-schwarz, ganz dunkles Blau ist es. Schon fast schwarz, aber für Water Marbling wunderbar, weil die wieder Schlecker zugemacht hat, äh, waren die Lacke 50 Cent und also unter 1 Euro 50 Cent oder was und da habe ich dann zugeschlagen und habe dann gleich, wie gesagt, der Weiße war glaube ich dabei, dieser, dann habe ich noch, ein, also ein ganz dunkler, damit habe ich schon Water Marbling mitgemacht. Dann habe ich von Fairwind Kosmetik fragt mich bitte nicht, Silky Pearl, Nailacker Fairwind, ich weiß nicht, wo es die gibt, dieses schöne Stück, ist auch eine schöne Farbe, ich mag ja solche Farben sehr, sehr gern, ja so eine Stonefarbe, kann das sein, oder liege ich jetzt da falsch, oder Move, 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 Steht da was drauf? Midnight Move, die Nummer 55 von Burley Gloss Polish, ja. Maribu Kosmetik. Keine Ahnung, wo ich den her habe. <lacht> ich weiß es nicht mehr. So hört ich. So, dann von, das ist glaube ich, eine schöne Farbe. Da hatte ich den Lippenstift dazu. Also nicht in der gleichen Farbe, aber das glaube ich musste Essence sein. Pop. Pop Call. Nail Polish. Ich weiß es nicht, steht nicht drauf. Ist es Essence? Nee. Ich glaube ja auch nicht, nee, 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 es war nicht Essence, das war, ach, das war mal in so ein Dings drin, waren Lidschatten dabei, auch in dieser Farbe und der braune und die, die Daumen aber nichts, also der Lack ist ganz schön, ja, ist diese, so. Als nächstes haben wir, der ist glaube ich leer, der ist leer. Sieht jetzt zwar, da ist unten drunter noch ein bisschen, aber der ist eingedickt und ja, da habe ich schon zu viel, äh, äh, seht ihr, das ist schon total, nee, okay, Pinselchen ist auch, gut, Pinselchen hat sich verabschiedet, ist aber, wie gesagt, Lehrling kann ich wegschmeißen, so. Ist auch mal wieder gut, dann kann ich mehrere, die wo dann leer sind oder richtig eingetrocknet sind, kann ich wegschmeißen. So, dann haben wir so einen schönen Rot, der war da mal in so, so einer Kosmetikkiste, wo ich da hab, mit drin, sind immer so drei, vier Lage drin. Auch ein schönes Rot, wie ich finde. Und ich habe ja euch schon meine kosmetik zeigt und da waren immer mit Lippen, Stiften, Nagellacke und so und aber Firma, keine Ahnung auf jeden Fall ein schönes Rot deckt nicht in einer Schicht man braucht schon zwei Schichten aber dann deckt er auch so als nächstes Yuma Kosmetik oder Uma UMA, keine Ahnung die habe ich mir auch gekauft fürs Water Marbling, weil ich mag an sich grüne Nagellacke nicht so gern. Aber mit was vermischt, entweder mit Grau oder mit, mit Orange, sehr gern mag ich das dann schon. Ja, ja aber so ganz auf dem Nagelgrün, naja, hm. mittlerweile mache ich alles drauf, aber das ist ja... Dieses schöne Grün, ich weiß nicht, ob da ein Name drauf steht. Äh, keine Ahnung. Dann habe ich nochmal von 
nee, von Basic den kleinen, glaube ich, so einen kleinen, das ist ja so ein schöner Petrol oder, ja, so Petrol. Blau. Der ist wunderschön, so ein kleines Fäschchen. Super schön, geht auch noch. Wunderbar. Ja. Und dann als nächstes haben wir von auch Basic. Ach, meine Güte. Da ist auch nicht mehr viel drin. Haben ja für Wasser Marbling verwendet. So ein Pearl Rosé. Seht ihr? Der ist schon, ja, zur Hälfte ist er schon leer da. Könnt ihr jetzt vielleicht nicht so sehen. Jetzt seht ihr das. Ist aber noch flüssig, also geht noch. Darf bleiben. Von Basic Deluxe Nail Polish. Ein ganz, ganz dunkles Lila. Seht ihr, die Farbe seht ihr jetzt schön. So ein richtig schönes dunkles Lila. Man weiß gar nicht, was man alles hat. Das ist eine wunderschöne Farbe auch, ja. Obwohl solche Farben habe ich schon mehr, aber auch die Aufmachung, auch das Fläschchen Deluxe von Basic, sehr schön. Ja, ja, da habe ich noch viel Sachen. Auch Basic, ein gelber Nagellack. Ein gelbe Nagellack ist ja für mich auch, äh, wo ich so ein Quietschgelb. Der ist, da ist auch nicht mehr viel drin. Zur Hälfte könnte er leer sein. Den habe ich jetzt geschüttelt, weil es setzt sich ja ab, aber ne, ist ein bisschen mehr als die Hälfte sogar. Habe ich auch Water Marbling gemacht in Verbindung mit, mit Grün oder Blau, mit dem Gelb da. Darum habe ich Gelbe, sonst auf die Nägel mache ich mir nie ein Gelb. Vielleicht im Sommer, Frühling vielleicht. Mal schauen, keine Ahnung, aber... Dann habe ich hier von Rival de Loup French Manicure Set. Ja, das sind so kleine für French Maniküre. Unspektakulär. So eine Farbe, seht ihr, das sind drei so kleine Fläschchen drin. Ein Weißlack. Und dann nochmal so ein. Das ist so, das müsste die Basefarbe sein, da, die. Das ist so Base, die Basefarbe, das ist dann der Weißlack und das ist dann der Lack, wo dann das Finish, ja, es ist auch nicht mehr allzu viel drin, aber ja. So, ist halt, sind halt kleine Fläschchen, die gehen halt schneller leer, was auch nicht verkehrt ist, also das falsch rein gemacht so das das und das so so es ist halt in so ein French Manikür Sechsel ja. ist halt da drin so dann kommt als nächstes ein Essence Nail Art Cracking Top Coat in dieser schönen Farbe Den muss ich ein bisschen verdünnen, aber das ist auch eine schöne Farbe. Ja, ich mache ab und zu schon cracking lage gerne. So, dann habe ich hier von natürlich Basic ein Grün, ein dunkleres Grün. 
Wie gesagt, die Dinger habe ich mir alle geholt, die Farben damals auch zum Üben, weil das waren dann billig und ja. So, ist mittlerweile schon Backup. Kann man hier von Catrice. New Color, New Brush ist aber nicht New. Und zwar dieses Grün da, ja. Und den zum Beispiel wieder, den trage ich auf den gesamten Nagel. Und zwar ist es die Nummer 740 King of Greens. King of Greens, so. Den trage ich mir wieder auf die Nägel. Also, ja, bin komisch, ne? <lacht> Dann von, keine Ahnung welche Marke, auch wieder war ich noch so eine äh, Ding, so ein helleres Rot. Geht schon mehr ins Orange. Solche Farben mag ich auch sehr. Der ist auch noch ganz schön flüssig, also man sieht es. Dann von Alessandro. Ein sehr schönen schöne Farbe. Alessandro ist ja eine teurere Marke. Aber ich habe die damals ganz günstig bekommen, weil da hat eine Bekannte in dieser Fabrik gearbeitet, die die Alessandro hergestellt haben. Und da habe ich mal für, für drei Euro oder was habe ich das bekommen, sonst ist es viel teurer. Ne? Also ja, und wie gesagt, super schöne Farbe, mag ich solche Farben. Dann von, ja, Mini Maybelline. Ah, diese, ja. Das ist kein Weiß, das ist... Steht keine Farbezeichnung drauf. Nummer 140 steht da. Das ist kein Weiß, das ist so ein cremefarbene Lack. Das ist auch ein schöner Lack. Es kommt in der Kamera, kommt es richtig weiß rüber, ist es aber nicht. Das ist so ein richtiger, der hat bei mir hat einen richtigen gelblichen Stich, also so richtige Cremefarbe. Also, ja. Also kein Weiß. So, nächste Farbe. Ah, das ist auch eine schöne Farbe. Ein Rot, wie gesagt, war auch immer so eine. Kosmetikbox drin. Auch ein schönes Rot. Ich finde, ich mag Rot auch gern. Ich mag Lila, ich mag Rot, ich mag Rosa. Ach ja, sämtliche Farben mag ich. Bin halt ein nagellack Chunky. Was soll ich denn machen? Äh, der ist, glaube ich, das ist der gleiche. Bloß ist der schon den, wo ich schon gezeigt habe, der ist fast leer. Den kann ich, glaube ich, auch von Basic, ja. Müsste dasselbe sein. Ja, ja. Naja. Wo ich gesagt habe, das ist ein Backup, genau. In die gleichen Farben. Und der, der ist noch fast voll da. Ja. Und der ist schon, ja... Der ist zwar noch flüssig, kommt aber nicht mehr viel raus, aber es ist noch flüssig, ist aber, ja, da unten, naja, lassen wir es nochmal, vielleicht, dann von Essence Nail Art Cracking Top Coat in Schwarz, ganz unspektakulärer schwarzer Cracking Lack, ja, äh, so, ich glaube, ich höre jetzt mal auf. Wir sind schon bei 24 Minuten und es war schon genug Input für heute. Und ja, meine Lieben, dann mache ich jetzt mal Schluss und den, die anderen mache ich, verlege ich dann auf andere Teile. Weil das würde sonst den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt eine, eine stundenlange Nagellage zeige. Also das wird zu viele bei meinen vielen Nagellage, wo ich habe. 
wird es zu viel. Also, da wünsche ich euch allen, allen ein wunderschönes Wochenende. Ich drücke euch alle ganz, ganz lieb und tschüssi, meine Lieben.